Հայաստանում շատ հետաքրքիր ավանդույթ կա, նվերի հետ ռեհանի ճուղ են դնում, դա համարվում է հարգանքի նշում։ Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք կերակուր հնդկական խոհանոցից։ Պատրաստելու համայմունքը ավելասնում են սկզբից, այսինքն յուղի մեջ բույնը բացում են, հետո ավելասնում են մթերկները, իսկ մեկ սովորենք ավելասնեն ավելի ուշ, այսօր կպատրաստենք հենց հնդկական ձևով, այնպես որ տակաստենք � Հարել էր վերսնել մեծ կացա, բայց խորը տապակնել կլինի։ Հենց տակացա բուսայուղը կլծնենք զիրայի սերմեր։ Մանանեխի հատիքներ։ Քրքում։ Աղացած կարմիր կաղցր պխպեղ, աղացած կարմիր կծու պխպեղ, աղացած սև պխպեղ, աղ, մեկ երկուր ոպ է պետք է տապակվի, կրակը իչեցնենք և շատ առակ մշակենք բանջարեղենը։ Սկսենք գլուղ սոխից։ Բոլոր մթերկները կտրատելու ենք մաներ։ Հնդկական խոհանոցի յուրահատկություններից մեկը նաև այն է, որ նախ մթերկները կտրատում են հետո նոր ավելասնում են միասին, ոչ թե առանձին, առանձին են ավելասնում, այդ անմիջապես բոլոր մթերկներն են ավելասնում անցանք գազարին։ Այշմ կերակուրը կհամեմ եմ սխտորով, սխտորը ուշ եմ ավել ասնում, որ դարնահամ չտա։ Այս պահին կավել ասնեմ նաև թար լոլիկ։ հերացնում ենք պտխակոցը և ինչպես մնացած մթերկները մաներ կտրատում։ Հայշում կավելացնեմ Հարբ ռեհան։ Հայշում 
առանձնացնում ենք հրեհանի տերևները։ Բոլորում։ Եվ շարտատում։ Կանև որ մթերքները մանր կտրապեցի, նրանք առակ կպատրաստվեն։ Իսկ հնդկական խոհանուսում կարծում եմ մթերքները մանր ասնում եվ միասին ավել ասնում են այն պատճարով, որ հիմնականում մեծ խոհանուսներ չունեն, փոքր է խոհանուսը Սրանք ավելացնեմ ջուր, երնացնած ջուր, գազարը արդեն գիսա եպ է, ինչու գազարը, ոտև ամենահուշը գազարն է եպվում, հենց գիսա եպ ժամանակ ավելացնում ենք կարմիր ոսպան։ Սրան կավելասնեմ մոտ մեկ բուր ոսպ։ Վերջ եվս տասրոպ է և կերակուրը պատրաստ է կմատուցենք հարմ համեմով։ Ապուր ռասամ, բուսայող տակացնել, զիրայի սերմեր, մանանեխի հատիքներ, կրքում, կարմիր փոշի կաղցրու կծու, սև պխպեղներ աղլծնել, տապակել, մեկ երկու ռոպեից մանր կտրատած գլուղ սող, գազար, սխտոր, լոլիկ, ռեհան ավելացնել, Առաջարկում եմ լոլիկով, մոցարելապաներով և ռեհանով հետակրքիր նախուտեստ։ Նախապատրաստենք հացի շերտերը, սրանց վրա ենք մատուցելու։ Հացի շերտերը որոշակի ժամանակ կուղարկ եմ ջերոց չորանալու այդ ընթացքում շերտապենք թարմ լոլիկը։ Հերացնում ենք պտխակոտը և բարակ շերտատում։ Հիմա անցնենք կարևորին։ Պատրաստում ենք ռեհանով համենված աղ։ Հավանգի մեջ, լեցնում ենք մեկ չէ մի քանի փոքր բջեղ սխտոր, խոշոր աղ, ռեհանի, թարմ ռեհանի տերևներ չնեց, ասեմ կարելի ոգտագործել չորացրած ռեհանը, այդպես ավելի լավ կստացվի։ Բոյց կարող եք նաև վերցնել թարմ ռեհանը։ Շատ կիչ աղացած սև պխպեղել կամ։ այս համենքի։ Եվ տրորում ենք։ Եվ 
որպիսի հարմար լինի համեմունքը օգտագործել, այն թեթև կտակացնենք չորանը աղը և հանգիստ կարող ենք այսպես համեմել։ Ինչ ապես խողանուսում կայլ է տարբեր համեմունքներով համեմված աղպատրաստել, նախապատրաստել։ Դեստենք ինչ վիճակում են հացի շերթերը։ Շեղակի կտրում ենք սխտորի պջեղը։ Եվ կսում հացին։ Սա տեղափոխ ենք տապակից, հենց հավանգի մեջ։ Հացի շերտին կսեցինք սխտոր, համեմ ենք համեմված աղով, իրան դնում ենք լոլիկի շերտ, թթուվ արունգի շերտ, և մոցարել է պանիր, պանրի շերտ։ Մնաց վրան դնել պարմ ռեհանի տերև և կարել է մատուցել։ Նախու տեստ, հացի շերտերը ջերոցում չուրացնել, սխտորի կիսաց պջեղով տրորել, սխտոր խոշոր աղ, չոր ռեհան, սև պխպեղ տրորել, լծնել տապակի մեջ, մեղմ գրակով չորացնել, դրանով համեմել հացի շերտը, լոլիկի շրջանակ, թթու վարունգի շերտեր, մոցարել լապանրի կտոր դնել, զարդարել ռեհանի տերևով և մատուցել։ Առաջարկում եմ բանջարեղենով լծոնաց սմբուկ, սկսենք սմբուկից։ հերացում ենք ծաղկաթերթիքները։ Եզրերից հերացնում ենք, կլպում ենք մեկ ու մեջ։ բարակ շերտատում ենք, շերտերը համեմում ենք աղով, Հանցնենք 
Мичукина. Банджарехне, апакелем, бусайгов, миханикат, бусайгов, так хасну. Сксуменг, глух, сохиц. Матертнере, манренка, тратум, поргештлецоненг. Сони хамарка верцнем наев газар са керуменг Сайора Кичер. А вот и астак. Мюз банджара гене. Кармит, карцер, пахпехне. Да, и манер катратанке. Зуга хер. Горцо вот сунеткан. Оринак. Анкуй замок та горцо люмичуки меч. Айн харка. Оре. Бобер. Айн макаденек. Тох боби. Хамеменг, агов, еб, агацат се пахпенов. Хамеменг, наев, сахторов. Кузатен, не стенк так так интер, сорчим. Сахторали стенут сето, шад едкар, джермай мешакман, ченги едкарку. Версетинг кракиц, тогу на истех, кузам адрестум, листуменк вран. Зугар, кайлет, апакель, наев, сандуки, шертере. Апакель, бусайров. Орат, бусайров. Тох так. С 
Սմբուկի շերտերը նախքան տապակելը հարկավոր է չորացնել։ տաղտակ ինձ պետք եմ, չորացեք կարմիր հարդության վրա։ Կերում ենք պանիր։ Հենց գազարոտ կերիչով էլ կերում ենք։ Սմբուկներ է շէ։ Շենք, շենք, երկրով կողմն էլ տապակերուց հետո, կհանենք անձերոցքի վրա։ Կերած պանիր է լեցնում ենք հջողակի վրա։ Եվ կանի դեր տակ եմ։ Հառնում ենք մի փոքր պետք է հալվի պաները, որպիսի բաղադրիշները կպցնի իրար։ Այս մի շերտը ինտեսակ լար չի ստացվել, բայց թող տապակպի կուպենք։ Մնաց միջուկին ավելասնել թարմ մաղադանոս, մանր կտրատաց։ լավ խարնելուց հետո կլեցոր ենք, անիչապես վերսնենք մատուցվող ապսեն, դնում ենք սմբուկի շերտը, վրան լեցոն, պատատում ենք և ամրասնում չոպիքով։ Չինաց կայլը չամրացնել, բայց կամրացնել, բայց կայլը չամրացնել, բայց կայլը չ Շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Բանջարելինով լեցոնած սմբուկ։ Սմբուկը մեկ ու մեջ կլպել, պարակ շերտատել, աղանել, մի կողմ դենել։ Միջուկի համար բուսայուղով սոխերացանել, կերած գազար, մանր կտրատած կարմիշ Կրակից վերցնելուց հետո բովաց եմ մանրացրած ընկույս ավելացնել։ Չիչ հետո կերած պանիր, կտրատած մաղադանոս ավելացնել, խարնել։ Սմբուկի չորացրած շերտերը բուսայուղով երկու կողմից տապակել, հանել անձերոցի
Մաղադանոսը մեծ քանակությամբ քլորոֆիլ է բանակում, որը հոտազրկող խատկություն ունի։ Ասենք խաշ է կերել եւ սխտորի հոտը գալիս վերանից։ Իսկ դուք ունեք կարևոր հանդիպում։ Ուտում եք Մաղադանոս եւ խնդիրները լուծված են։ Այսօր էլ այս քանը։ Իսկ մենք կանդեպենք եւ կանդեպենք։